El agua es una de las cosas más corrientes y usuales que nos rodean y está compuesta de los elementos más comunes de la Tierra, oxígeno e hidrógeno, que al juntarse producen el único líquido de formación natural en la superficie del globo. Forma los mares, ríos, lluvias, se encrespa, se rompe en espuma, cae en forma de hielo y nieve, forma nubes de algodón y refleja el esplendor del crepúsculo. Y sin embargo, de no ser tan común en la vida diaria, habría que considerarla con el mayor asombro como algo realmente increíble. El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Durante más de 1.500 millones de años, el agua realizó sus prodigios en un planeta rocoso, muerto, sacudido por volcanes y cataclismos, donde, no se sabe cómo, aparecieron pequeñísimas células vivas, flexibles, sensitivas al medio ambiente y dotadas de un sistema energético cuya existencia dependía precisamente del vital líquido. Consideremos, por ejemplo, la superficie tensil o epidermis del agua. Se alcanza a ver cuando de un chorro caen gotas lentamente. Cuando se ha hinchado tanto que ya no puede desafiar la fuerza de gravedad, lo que era una brillante esfera se convierte en un óvalo largo suspendido de un delgado hilo, luego se suelta y más velozmente de lo que la mirada alcanza a distinguir, esa piel transparente, encierra cada gota en su caída convirtiéndola temporalmente en una pequeña esfera brillante. Esta piel se formará donde quiera que haya una materia más sólida que ella, porque las moléculas del agua tienen una mayor atracción entre sí. Eso se denomina tensión superficial y es lo que permite que una aguja flote o un insecto camine sobre el agua. El agua puede correr por tubos gruesos, delgados y se escurre por agujeros imperceptibles. Sube hasta encontrar su nivel y venciendo la gravedad puede subir por materiales tales como el papel o la tela. Avanza en esta forma porque las moléculas que encabezan la columna de agua van atraídas por la materia seca que está inmediatamente delante. La capilaridad también hace que el agua ascienda desde el subsuelo a través del suelo poroso hasta las raíces de las plantas y de allí sigue su curso por tallos y hojas. El agua ejerce además acción disolvente sobre otras moléculas y algunos sólidos como la sal y el azúcar que se disuelven inmediatamente. Pero aún los más insolubles como el hierro, el magnesio y el calcio lo harán también si se dejan suficiente tiempo en el agua. Esta capacidad favoreció directamente la aparición de la vida celular. Al principio, nuestro planeta calcinado tenía una atmósfera emponzoñada, pero con el tiempo esos vapores fueron formando espesas nubes que luego cayeron en forma de aguaceros centenarios que saturaron las rocas. De allí, fueron disueltos muchos elementos que se encuentran en las células vivas y llevados al mar, donde finalmente pudieron combinarse hasta saturar de sus energías elementales a todos los seres vivientes. Si el agua se congela, flota. Y si el hielo no flotara, los océanos se congelarían del fondo hacia arriba por lo que no habría vida en la Tierra. Casi todas las demás sustancias se contraen al enfriarse. ¿Por qué el agua no? El agua se comporta como cualquier otra materia hasta cierto punto, pero al llegar a los 4 grados centígrados ocurre algo insólito. La contracción cesa y cuando alcanza exactamente el punto de congelación se expande adquiriendo como hielo 
un volumen 10% mayor que antes. El agua tiene más capacidad para absorber calor y almacenarlo que ninguna otra sustancia, sin que aumente su temperatura considerablemente. Tal capacidad ha sido básica para la vida. Así fue como los océanos se convirtieron en depósitos de luz y calor solares. Las células vivas se desarrollaron en este tibio caldo químico y el agua siguió desarrollando las reacciones químicas de los sistemas energéticos en los seres vivos. El cuerpo humano está formado en un 70% por agua. En el adulto, constituye el 80% de la sangre y el 75% de los músculos. Los huesos incluso se componen en 25% de agua. Tal nivel de fluido ha de mantenerse constante, pues de lo contrario el hombre puede morir deshidratado en menos de 5 días. El agua no creó la vida, pero sí reunió los elementos necesarios para que apareciera. En el vasto espacio exterior, más allá de nuestro sistema solar, deben existir millones de millones de planetas con la gravedad, temperatura y atmósfera adecuadas. En algún día, según las leyes inexorables de la naturaleza, en los cuales, combinados, adquirirán las características de la maravillosa sustancia que llamamos agua. Cuando tal cosa ocurra, comenzará de nuevo el proceso cuyos ciclos, basados en leyes universales, harán aparecer en esos planetas la vida tal como nosotros la hemos conocido y actualmente la conocemos.